வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் அருமையான ஒரு ஆரோக்கியமான கருப்பு கவுனி அரிசியும் கருப்பு உளுந்தும் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு வெந்தய கஞ்சி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு இல்லை ஒரு மூணு நாள் இது மாதிரி கஞ்சி வச்சு சாப்பிட்றது உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது எல்லா விதமான நோய்களையும் சரி செய்யக்கூடிய இந்த அருமையான கருப்பு கவுனி அரிசி கஞ்சியை வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மெஷரிங் கப்பில் அரை கப் அளவுக்கு கருப்பு கவுனி அரிசி நல்லா ஒரு நாள் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு நல்லா ஒரு காமன் நேரம் காமன் நேரம் இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் ஈரத் துணியில் வந்து நல்லா உளர்த்திட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ரவை பழத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் காலையில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நைட்டுக்கே ஊற வச்சுருங்க கொஞ்சம் நல்லா உளரும் அந்த ஈரம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு ரவை மாதிரி நல்லா அரைக்க வரும் அதனால் துணியில் போட்டு நல்லா அப்படியே கொஞ்சம் உளர விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரவை மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு உளுந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியோடு அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே பொடியாக நிறுத்துனா சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பொடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு மூணு பல் பூண்டு நச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் போல் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதே சமயம் சுகர் லெவல் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு மூணு துண்டு பட்டை இதுவும் வந்து உங்களுக்கு சுகர் லெவல் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இதுவும் உங்களுக்கு சுகர் லெவல் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்போ இது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து கஞ்சியாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அந்த அளவில் இருந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பங்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது மேலாப்பில் ஒரு ரெண்டு சொட்டு எண்ணெய் ஊற்றுக்கலாம் பொங்கி ஊற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக இல்லைன்னா தண்ணி வந்து வெளியில் வந்துடும் இதுக்கு பதிலாக நெய் சேர்க்குறதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு நல்லா ஒரு ஆறு விசில் விட்டுட்டு ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா ஒரு ஆறு விசில் விட்டுட்டேன் ஸ்டீம்லாம் நல்லா இறங்கிடுச்சு இறங்கிருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுனதுனால பாருங்கள் குக்கர் வந்து எதுவுமே ஆகலை நல்லா க்ளீனாக இருக்குது இப்போ தான் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கரெக்டான அளவில் இருக்குது இதுக்கு மேலே தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் சுடு தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கணும் பச்சை தண்ணி ஊற்றிடுவேன்னா சுடு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்படி கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா சுடு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக வந்து தேங்காய் பால் வந்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றுற இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கால் முடி திருண தேங்காய் எடுத்து நல்லா கெட்டியாக தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படியே சாப்பிடலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டு கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த சூட்டிலே வந்து தேங்காய் பால் நல்லா வேண்டும் அவ்வளோதான் குடிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இதில் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் அவ்வளோதான் அருமையான ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சுகர் பேஷண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அந்த கஞ்சியை எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோ அருமையான கஞ்சி எல்லா விதமான நோய்களையும் அடித்து விரட்டிடும் ஸோ வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு இல்லை ஒரு மூணு நாள் வந்து இதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத